வெல்கம் டு மஞ்சு கிச்சன் இப்போ நம்ம மஞ்சு கிச்சனில் ஒரு பேச்சுலருக்கான ஒரு சூப்பு பார்க்க போகிறோம் இது பேச்சுலர்ன்றது இல்லை நம்ம கூட இந்த சூப்பு செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறீங்க ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியலனா இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பு செஞ்சு கூட சாதத்தில் கலந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்த சூப்பு நம்ம எப்படி செய்யுதுன்றதே பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சின்ன ஸ்பூன்லேயே நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா ஒரு ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு பாருங்க இப்ப கொஞ்சம் பூண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி இந்த ஸ்பூன்ல தான் நான் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் இப்ப தாளிக்கிறதுக்கு பாருங்க நான் சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது இல்லைன்னா நீங்க பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணீங்க இப்ப நாலு சிகப்பு மிளகாய் வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் சீரகம் இப்ப நம்ம இந்த ஜூஸ் எடுத்து போட போறோம் தக்காளி சூப்னால தக்காளியை வந்து ஜூஸ் எடுத்து போட போறோம் கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் தக்காளி கருவேப்பில இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் பாருங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் நம்ம நெய் போட போறோம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு இப்ப நம்ம அந்த சின்ன ஸ்பூன்லயே ஒரு ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு ஃபர்ஸ்ட் தோரம்பருப்பு போட்டுருங்க அது கொஞ்சம் சவக்கத்துக்குள்ள நம்ம ஒவ்வொன்னா போடலாம் தனியா ஒரு ஸ்பூன் அந்த குட்டி ஸ்பூன்லயே இது ஒரு நாலு பேர் சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் ஜீரகம் அதே மாதிரி அந்த குட்டி ஸ்பூன்லயே ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இப்ப பூண்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு பூண்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி இப்ப எல்லாமே நம்ம நல்லா இப்ப வருதுக்க போறோம் ரொம்ப சுவக்க வச்சிடாதீங்க சூப்பு டேஸ்ட் மாறிடும் அதனால கரெக்டான பதத்துல எடுக்கணும் ரொம்ப சவக்க கூடாது இந்த அளவு சவந்தாவே போதும் உங்களுக்கு அந்த நெய்ல வறுக்கிறதுனால இந்த சூப் வந்து நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவு சவுந்தா போதும் இப்ப இது மிக்சில போட்டு நல்லா அரைச்சுப்போம் இப்ப அதே இது கடாயிலேயே நம்ம இப்ப எண்ணெய் போட்டு போறோம் எண்ணெய் வேணாலும் எண்ணெய் போட்டுங்க நெய் போனாலும் நெய் போட்டுங்க இப்ப பாருங்க இதுலயே கொஞ்சம் புளிய போட்டு நல்லா கொஞ்சம் இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மசிய வச்சிருப்போம் இப்ப அது கூடவே இந்த தக்காளியும் போட்டு நம்ம அடிச்சுக்க போறோம் தண்ணி ஊத்துறதுக்கு பதில் இந்த தக்காளி ஜூஸ் எடுத்துக்க போறோம் நாலு பேருக்கு வேணா நாலு தக்காளி போடுங்க மூணு பேருக்கு வேணா மூணு தக்காளி போடுங்க நம்ம அந்த புளியும் அரைச்சிடும் அதனால இது ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா முடிஞ்சிடும் இந்த சூப்பு இப்ப தாளிக்கிது பாருங்க கொஞ்சம் சீரகம் நாலு நாலு சிகப்பு மிளகா போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்க போறோம் இப்ப கருவேப்பில கொஞ்சம் போட போறோம் நம்ம வெங்காயம் வந்து பொடி பொடியா கட் பண்ணிக்கிற வெங்காயத்தை போடுறோம் சின்ன வெங்காயம் போட்டா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட போட்டுங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா செவக்கட்டம் கொஞ்ச நேரம் கம்மன் இருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வெங்காயம் செவக்கட்டம் இப்ப கருவேப்பில நம்ம ஒரே கொதி கொதி வைக்க போறோம் அதனால இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த வெங்காயம் நல்லா செவந்துட்டோம் நம்ம தனியா வெங்காயத்தை வேக வைக்க போறது கிடையாது அதனால இதுலயே நல்லா செவந்து வரட்டும் இப்ப மிக்சி நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம் பாருங்க அந்த தக்காளியே நல்ல ஜூஸ் மாதிரி அடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த எண்ணெயிலே இந்த இந்த அரைச்ச விழுத போட போறோம் போட்டு உங்களுக்கு சூப்புக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவு நீங்க போட்டுக்கலாம் அந்த எண்ணெயிலேயே கலந்துட்டு இப்ப அந்த மிக்சியை அந்த மிக்சியே நல்லா தண்ணி ஊத்தி அலம்பி அதுல விட்டுடுங்க இப்போ உங்க சூப்புக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அவ்வளவு போட்டுக்கலாம் இந்த சூப் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டோம்னா இது குடிக்கவும் வச்சுக்கலாம் சாதத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் இந்த சூப்ப இப்ப மஞ்சள் பொடிக்கு ஒரு ஸ்பூன் டூ இன் ஒன் மாதிரி இந்த சூப் உப்பு தேவையான அளவு சாதத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் அதே நேரத்துல குடிக்கிறதுக்கும் இந்த சூப் நல்லா இருக்கும் பாருங்க சூப் நல்லா கொதிச்சிச்சு ஒரே கொதி கொதிக்கும் போதே போதும் இந்த சூப் ரெடி ஆயிடும் நம்ம எல்லாம் நெய்ல போட்டு நல்லா வறுத்துட்டோம் இந்த பாருங்க சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சூப் செஞ்சுட்டு பேச்சுலர் இந்த மாதிரி ஒரு சூப் செஞ்சுட்டு இது கூட நீங்க சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு சிப்ஸோ ஏதாவது வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் ஈஸியா வேலை முடிஞ்சிச்சு பாருங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்தோம் உடனே சமைக்கணும்னா இந்த மாதிரி செஞ்சிடலாம் இதுலயே நீங்க சன்னாவை வேக வச்சு போட்டோம்னா சன்னா சூப் ஆயிடும் இதுலயே நீங்க கேரட்டை நீங்க அரைச்சு போட்டீங்கன்னா கேரட்டு சூப் ஆயிடும் இப்ப கொஞ்சம் மிளகத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இருந்தா கூட நீங்க போட்டு இந்த சூப் குடிக்க வச்சுக்கலாம் அந்த சூப் சாதத்துக்கு வச்சுக்கலாம் தேங்க்